En julio del pasado año se implementó la ley 113 sobre el nuevo sistema tributario cubano. Desde entonces, más de mil granmenses han acudido a las oficinas habilitadas aquí para realizar los trámites. Que las figuras que más están llegando a, a declarar a, a las oficinas de los municipios, de los respectivos municipios, son los contribuyentes que están eh, acogidos o lo mismo al cobrador pagador de impuestos que a los tenedores de libro. A decir de los directivos de la UNAT en el territorio, la actual ley tributaria es mucho más amplia si se tiene en cuenta que los contribuyentes pagarán en dependencia de sus ingresos. Pero muchos de los afiliados sostienen criterios como el de esta cuenta propista, toda vez que el número de usuarios aumenta. Ellos nunca me habían exigido a mí que llevara los papeles de, de, de tener los, todos los papeles de la UNAT. A mí nunca me lo habían dicho, yo no los tenía allí. Y ella lo que tiene que exigirme es que yo los traiga de la casa. Hacen algunas versiones. Eh, negativa con relación al, a los nuevos impuestos que deben de pagar. La comprensión de la ley 113 y su forma de aplicación es vital, sobre todo por quienes deberán cumplir las disposiciones que entraron en vigor. Por ejemplo, hay quienes no conocen todavía sus beneficios fiscales. Todo el contribuyente que, que liquide las obligaciones antes del 28 de febrero, que, que declare y pague antes del 28 de febrero, se le bonificará un 5% del impuesto, del, de la liquidación que, que vaya a realizar. En Granma ya se trazan estrategias para capacitar a los contribuyentes. Yendo a las la, a la, a la secciones sindicales, de, a la sindicalización, de, haciendo seminarios en los distintos municipios para lograr que se obtenga la cultura tributaria que tantos necesitamos en este momento. Se prevé la introducción de forma gradual de siete nuevos tributos, de los cuales tres ya se aplicaban. Por ejemplo, el de las tierras ociosas, que no tienen fin recaudatorio, sino de estimular las producciones agropecuarias. Mientras, se analizan también los relacionados con las viviendas, el salario y solares infructuosos. Sobre particularidades de esta importante legislación que entró en vigor en enero de este año, comentaremos en próximas emisiones para contribuir a su comprensión en Granma y en la isla. Desde Granma, Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.